Hi, welcome to Data Engineering. So this video is in language Tamil. For the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about the topic of Kafka. We will communicate with Python and communicate with Python. So if you want to talk about the video of the prerequisite, you will be able to talk about Kafka. But in this video, I will give you a little introduction to Kafka. And then, we will explain the video of the agenda. We will explain the first theoretical explain. And then, we will go to practical. So Kafka. So Kafka. அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டூல் இன் பிக் டேட்டா இட்ஸ் வி கால் இட் அஸ் அ மெசேஜ் கியூ மெசேஜிங் கியூ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பப்ளிஷர் கன்சியூமர் பப்ளிஷர் சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் அப்படின்னு நிறைய வேர்ட் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் இது ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் மாடல் இல்லை இல்லைன்னா இது ஒரு எம்கியூ மாடல் மெசேஜிங் கியூ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கஃப்காவோட ரியல் யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து வேரியஸ் சோர்ஸஸ்லேருந்து டேட்டாவை ஸ்ட்ரீம்ஸில் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரெக்கார்டாகவே எந்த ஒரு ரெக்கார்ட் ரெடி ஆச்சுன்னா உடனே எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போ லைவ் டிவி ஷோ இல்லை லைவ் ஸ்ட்ரீம் டேட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கூகுள் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த உங்கள் டேட்டா மட்டும் தனியாக போய் ப்ராசஸ் ஆகுது இல்லையா பத்து பேர் கூகுள் பே சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த அப்ளிகேஷன் சொல்கிறது இல்லை அப்படி சொன்னால் அது பேஜ் ஸ்ட்ரீம்னா உங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் போனால் கூட அது ஒரு ரெக்கார்டாக ஸ்ட்ரீம் ஆயிரும் ஸோ ஸ்ட்ரீம் டேட்டாவை ஸ்ட்ரீமாக ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த கஃப்கா இதை வந்து டேட்டா பைப் லைன் டூலுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ராசஸிங் கிடையாது கஃப்கா ப்ராசஸ் பண்ணாது இட்ஸ் அ டேட்டா பைப் லைன் டூல் ஓகேங்களா இட்ஸ் அ டேட்டா ரிட்ரீவல் டூல் ஓகே ஸோ கஃப்கா வந்து வெப்பிலிருந்து டேட்டா எடுக்கும் மொபைல் ஆப்லேருந்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபோல்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸாக கூட இருக்கலாம் மை சீக்குவல் ஆரக்கல் மாதிரி ஆர்டிபிஎம்எஸ் இல்லை இது ஒரு நோ சீக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை டெக்னாலஜியாக கூட இருக்கலாம் ஹடூப்பாக இருக்கலாம் ஸ்பார்க்காக இருக்கலாம் எங்கேருந்து வேணாலும் டேட்டா எடுக்கும் அதே மாதிரி இதே சோர்ஸுக்கு திரும்பவும் ரிட்டனும் பண்ணும் அது ஒரு வெப்புக்கே ரிட்டன் பண்ணலாம் ஒரு மொபைல் ஆப்க்கு ரிட்டன் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்பார்க்கு ரிட்டன் பண்ணலாம் ஹடூப்க்கு ரிட்டன் பண்ணலாம் ஸோ எனி டெக்னாலஜிஸ்க்கு நீங்கள் ரெட்ரீவ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மெசேஜை கஃப்காக எடுத்து அதை கன்சியூம் பண்ணிடும் யாருக்கு கன்சியூம் பண்ணணுமோ பண்ணிடும் ஸோ அதை தான் வந்து ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூம் கன்சியூமர் மாடல் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ப்ரொடியூசரும் கன்சியூமர் மாடலையும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோன் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் யூன்னு நான் போட்டுறேன் இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வாட்ஸ்அப் வச்சுருக்கீங்க இவரும் வாட்ஸ்அப் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் போடுறீங்க அது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்போது நீங்கள் வந்து சென்டர் ஓகேங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ரிசீவர் இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த சென்டரும் ரிசீவரும் எது மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போன் நம்பர் இல்லையா ஸோ மொபைல் நம்பர் இது மூலியமா தான் கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர் கன்சியூமரும் கஃப்கால ஒரு காமன் ஒரு விஷயத்துல கனெக்ட் ஆனா மட்டும்தான் இந்த ப்ரொடியூசர் இருந்து வர்றத இந்த கன்சியூமருக்கு தான் அனுப்பணும்னு தெரியும் அதுக்கு டெக்னிக்கலா டாபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த சென்டருங்கிறவங்க தான் ப்ரொடியூசர் ஓகே இவங்க தான் மெசேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க ரிசீவருங்கிறவங்க கன்சியூமர்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சென்டர் இந்த ப்ரொடியூசர்ங்கிறது ஒரு வெப் ஆப்பா இருக்கலாம் இப்போ வந்து அமேசான்ல போய் எல்லாரும் ஒரு ப்ராடக்டை கிளிக் பண்றாங்க அந்த கிளிக் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் கிளிக் பண்றாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ எந்த யூசர் அந்த ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணாலும் அந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கஃப்கா இமேஜின் கஃப்கா பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது அங்கிருந்து ஸ்ட்ரீம்ல ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு வந்து அது ஒரு டெக்னாலஜிக்கு கொடுத்துரும் அந்த டெக்னாலஜிக்கு அதை கன்சியூம் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ ஸ்பார்க்கு கொடுத்துரும் ஸோ ஸ்பார்க்ல ப்ராசஸ் பண்ணி இதை இத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணாங்க இதை இத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் ஒரு ஆட் ஏஜென்சிக்கு கொடுத்தேனா உடனே அந்த ஆட் ஏஜென்சி என்ன பண்ணுவானா அந்த மல்டிபிள் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ண ப்ராடக்ட் ஆட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த ஒரு யூஸ் கேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கஃப்கா வேணும் எதுக்கு ஸ்ட்ரீம்ஸில் டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இன்னும் டெக்னிக்கலாக நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்கு நான் ஸ்பார்க்கில் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து ஒரு ஆட் ஏஜென்சிக்கு நான் அனுப்பணும் இப்போ அப்படி அனுப்பணும் அப்படின்னா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீமில் ரிட்ரீவ் ஆகணும் ஏன்னா அங்கே நான் நூற்றுக்கணக்கான பேர் பேரலாக கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அத்தனையும் நான் வெயிட் பண்ணாமல் கிளிக்
இப்போ நான் வந்து கஃப்கா டேரக்டரிக்குள்ளே நான் போயிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே நான் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபுல்லாக கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கோடோட லிங்க் அங்கே பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்னென்னா ஜூ கீப்பர் ஸோ கஃப்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஜூ கீப்பர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டடா மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே எவ்வளோ எவ்வளோ மெசேஜ் வந்தது எவ்வளோ மெசேஜ் கன்சியூம் ஆச்சு இது எல்லாமே அந்த ஜூ கீப்பர் தான் வச்சிருக்கும் ஸோ கஃப்கா ஒவ்வொரு டைம் அந்த மெட்டடேட்டாவை ரீட் அவுட் பண்ணி தான் கன்சியூம் பண்ணிட்டோமா இந்த மெசேஜா இல்லையா அப்படின்னா ஒரே மெசேஜ் ரெண்டு டைம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாம் இந்த ஜூ கீப்பர் தான் பார்த்துக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கஃப்கா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜூ கீப்பரை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் நான் நோஹப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதாவது பின்னாடி ஓட வைக்கிறேன் முன்னாடி ஓட வச்சேன்னா அந்த டெர்மினல் ஸ்டக் ஆயிரும் அப்புறம் நான் புதுசாக இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கமாண்டை நோஹப் நோஹப்ங்கிறது ஒரு நார்மல் லினக்ஸ் கமாண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து வர அவுட்புட் எல்லாம் நான் அவுட் லாட் லாக்னு எழுதுற சொல்லி நான் போடுறேன் ஓகே இப்படி ரன் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் தான் ரன் ஆகும் இப்போ ஜேபிஎஸ் கொடுத்து பார்த்தீங்க ஜேபிஎஸ் எதுக்குன்னா நம்ம மிஷினில் ஓடுற எல்லா ஜாவா ப்ராசஸையும் அது காமிக்கும் ஸோ காஃப்கா காஃப்கா ரிலேட்டட் ப்ராசஸும் ஒரு ஜாவா ப்ராசஸ் தான் கோரம் பியர் மெயின் ஒரு டீமன் ஓடுதுங்களா இது வந்து ஜூ கீப்பரோட டீமன் பேர் அடுத்து இப்போ நம்ம மெயின் கஃப்காவை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுதான் அந்த கமாண்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் வந்து எகெயின் இதையும் நான் பேக்ரவுண்டில் ஓட்டுறேன் ஸோ இதை வந்து அவுட் ஒன் டாட் லாகில் போட்டுடுறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க இப்போ ஜேபிஎஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கஃப்கான்னு ஒன்று வரும் பார்த்தீங்களா கஃப்கா வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு டாபிக் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ டாபிக் கிரியேட் பண்ணால் தான் அந்த டாப்பிக்கை வச்சு தான் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமரை நம்ம எழுத முடியும் ஓகே ஸோ நான் ரெண்டு விஷயம் காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு டெர்மினலில் கன்சோலில் காமிக்கிறேன் அது கஃப்கா கமெண்ட்ஸே இருக்குது அதுக்கு அதுலேயே பண்ணலாம் பட் ரியல் டைமில் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குன்னு போகும்போது அந்த கஃப்கா கமெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ண முடியாது அதுக்கு நமக்கு கோடு வேணும் ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம அதை பைத்தானில் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த 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 கோ கமெண்ட் தான் டாபிக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் டாபிக் சேல்ஸ்ன்னு ஒரு டாபிக் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் பூட் ஸ்ட்ராப் சர்வருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கஃப்காவோட மெயின் சர்வரை குறிக்கிறது தான் அந்த பூட் ஸ்ட்ராப் சர்வர் கஃப்கா எங்க ஓடுது அதோட போர்ட் நம்பர் ரெண்டையும் நம்ம சொல்லணும் ரெப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் ஒன்று அதாவது நம்ம கஃப்கால வந்து மெசேஜஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இன்கேஸ் ஒரு ஃபால்ட் நடக்குதுன்னா மெசேஜ் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட மெசேஜஸ் எத்தனை பார்ட்டிஷனாக பிரியணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கேன் நாலு பார்ட்டிஷனாக மல்டிபிள் பேரல் டாஸ்காக ஓடணுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த டாப்பிக்கை பட் ஸ்டில் நான் இதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எரர் வந்துருச்சு எதனாலனா ஆல்ரெடி எக்ஸஸ் பட் நீங்கள் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது டாபிக் கிரியேட்டட் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் டாபிக் கிரியேட் ஆயிடுச்சா இல்லை எத்தனை டாபிக் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த லைன் நம்பர் டுவெல் இந்த கமாண்ட் மூலியமா நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்க முடியும் ஸோ இதில் எகெயின் ஒன்றும் இல்லை லிஸ்ட்னு போட்டு பூட் ஸ்டாப் சர்வர் கஃப்காவோட சர்வர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ சேல்ஸ்னு ஒரே ஒரு டாபிக் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பாருங்க ரெண்டு கமாண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொடியூசர் கமாண்டு ஒன்று வந்து கன்சியூமர் கமாண்டு ஸோ ப்ரொடியூசர் கமாண்டு வந்து சென்டர் மாதிரி இப்போ நான் இதை ஒரு டெர்மினல்லையும் கன்சியூமர் ஒரு டெர்மினல்லையும் ரெண்டுலேயும் ஓட்டுவேன் ஸோ நான் ப்ரொடியூசரில் போய் ஹாய் நடிச்சேன்னா கன்சியூமரில் அது ரிசீவ் ஆகும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு இதில் நான் கஃப்காக்குள்ளே போய்க்கிறேன் ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டெர்மினலில் நான் ப்ரொடியூசரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி கன்சியூமரோட கமெண்ட் இது ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை கன்சோல் கன்சியூமர் பூட் ஸ்டாப் சவர் நம்ம கஃப்கா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டாபிக் என்ன ஸோ கன்சியூமர்லையும் பாருங்கள் நான் டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரொடியூசர் கமெண்ட்லையும் டாபிக் இருக்குது நம்ம ப்ரொடியூசரையும் கன்சியூமரையும் பேச வைக்கிறதே அந்த டாபிக் மூலியமாக தான் ஃப்ரம் பிகினிங்னா கன்சியூம் பண்ணும்போது ஆரம்பத்திலிருந்து கன்சியூமான எல்லா மெசேஜையும் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ இப்போ இதை ஒரு விண்டோவில் நான் ஓட்டி விட்டுறேன் ஓகே இப்போ வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ரெண்டு விண்டோ இருக்குது நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ
dependency import pandrom aduthu producer equal to kafka producer of bootstrap server equal to local host 9092 nama kafka enga irukku apdiingiradha solrom avladha line number 2 mudinju pochengala ipo aduthu so idu or variable name future equal to producer dot send sales ங்கறது என்ன டாபிக் நேம் அடுத்து இருக்கு இல்லீங்களா இத மெசேஜ் நான் மெசேஜ் ஹார்ட் கோட் பண்ணிருக்கேன் கௌதம் கமா மேல் கமா ஃபோன் கமா 100 னு சொல்லிட்டு யூசரோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் கிளிக் ஈவென்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டேன் சோ இது ரியல் டைம்ல எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த கோட் நான் கொடுக்கும்போது உட்கார்ந்து ஹார்ட் கோட் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ வெப் டெவலப்பரோ மொபைல் டெவலப்பரோ பேசிக்கா ஒரு ப்ராடக்ட்ட கிளிக் பண்ணும்போது டேட்டா வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எழுதி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த டேட்டாவை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா சோ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்க பாஸ் பண்ணனும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமுக்கு ஒரு 1 மில்லியன் ரெக்கார்ட் கூட வரும் ஓகேங்களா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமே இங்க நம்ம பாஸ் பண்ணனும் அவ்வளவு இப்போதைக்கு நான் இதை ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்னன்னா நான் இங்கே இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணினா எனக்கு கன்சியூமர் விண்டோவில் டேட்டா வரும் ஸோ இப்போது நான் பைத்தானில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கன்சோல் கஃப்கா ப்ரொடியூசரில் கிடையாது இது பைத்தான் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் விண்டோவையும் சேர்த்து வச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் இங்கே வந்து இந்த லாஸ்ட் பைத்தான் கோட நான் வந்து என்டர் கொடுத்தேன்னா கௌதம் மேல் ஃபோன் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துடும் பாருங்க வந்துருச்சு பாருங்க இங்கே என்டர் அடிச்சோடனே அங்கே வந்துருச்சு கௌதம் மேல் ஃபோன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடியூசர் பைத்தானில் டெஸ்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி கன்சியூமரையும் பார்த்துடலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு விண்டோ போக தேவையில்லை நமக்கு அங்கேயே வரும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த கோடை நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் கஃப்கா இம்போர்ட் கஃப்கா கன்சியூமர் அண்ட் கன்சியூமர் ஈக்குவல் டு கஃப்கா கன்சியூமர் ஆஃப் சேல்ஸ் டாபிக் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டேன் இந்த டாபிக்கில் வர மெசேஜஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பைத்தான் <laughs> இஸ் குட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே மேலே பைத்தானில் வந்துடும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சு ஸோ இங்கே இருக்குது நம்ம மெசேஜ் ஸோ இதை நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுக்கணும் அதில் அந்த மெசேஜ் மட்டும் எடுக்கணும் ஸோ இந்த கோடை இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ரெண்டு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர் கோடை வந்து வெப் டெவலப்பர்ட்டையும் கன்சியூமர் கோடை நம்ம ஸ்பார்க்லையோ இல்லை டவுன் ஸ்ட்ரீம் யாரோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ரன் பண்ணால் அவங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகிடும் இங்கே இதை ரன் பண்ணால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் பிக் டேட்டா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஜாவா பைத்தான் ஸ்காலா ஏடபிள்யூஎஸ் கூகுள் க்ளவுட் மாதிரி எல்லா டெக்னாலஜிஸும் நான் தமிழில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு நான் தமிழ் போடுறது தெரிய மாட்டேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ்க்கு தயவு செய்து இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க என்னோட சேனலை அண்ட் தென் என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட லிங்க்டின் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு அது மூலமா நீங்க என்